ਮਾਵਰੇਕ ਐਮਪੀ ਮੈਕਸਿਮ ਬਰਨੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਿਬਰਲ ਮਲਟੀਕਲਚਰਿਜ਼ਮ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੇਤਾ ਐਂਡਰਿਊ ਸ਼ੀਅਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਐਮਪੀ ਮੈਕਸਿਮ ਬਰਨੀਅਰ ਨੇ ਐਂਡਰਿਊ ਸ਼ੀਅਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਕਸਿਮ ਬਰਨੀਅਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੇ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਐਮਪੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬਰਨੀਅਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਕਾਕਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰ ਐਂਡਰਿਊ ਸ਼ੀਅਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਠੋਰ ਹਮਲੇ ਦੀ ਲੜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਰਨੀਅਰ ਨੇ ਆਟਵਾ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ ਬਰਨੀਅਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ ਦਿਨੀ ਬਰਨੀਅਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕਵਾਦ ਨੂੰ ਹੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਦਾ ਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰ ਜੌਨ ਏ ਮੈਕਡੋਨਲ ਦਾ ਬੁੱਤ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਿੰਦਾਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ Over the past few months I've been raising policy issues which I believe are crucially important for the future of our country This is my job as a member of parliament Moreover it is my duty as a conservative member of parliament to contribute to debates and offer policy solutions from a conservative perspective otherwise what is the point of being involved in politics i am in politics to defend ideas real conservative ideas because i passionately care about the future of our country because i know that the free market conservative philosophy as the best solutions to ensure our society is more prosperous, secure and peaceful. However, my party stand on several issues have convinced me that under the current leadership it has all but abandoned its core conservative principles. I still cannot understand how a party that it's supposed to defend free markets supports a small cartel that artificially increases the price of milk chicken and eggs for millions of canadian consumers more importantly supply management has become one of the main stumbling blocks to an agreement with the with the united states on nafta former conservative leaders Brian Moroney and Rona Ambrose agree that it should be put on the table but the conservative party has been siding with the liberal government it also supports the retaliatory tariff of the liberal government even though this is going to hurt our businesses and consumers even though Canada has no realistic ch- chance of winning a trade war with our neighbor 10 times bigger even though we could relaunch the negotiation if we put supply management on the table and if we accept president trump's offer to negotiate a dismantling of all barriers as the european union has done the liberals are playing politics with this crucially important trade file they are endangering the 20% of our economy that depends on trade with the us and canada's future prosperity but instead of leading as a principled conservative and defending the interests of canada and canadians andrew sheer is following the trudeau liberals I was told that internal polls are showing that the liberals response to Trump is very popular and that in 6 months if the polls change the party stand 
may change too. The same thing happened in reaction to my tweets on diversity and multiculturalism. This is another crucial debate for our future of our country. Do we want to emphasize our ethnic and religious differences and exploit them to buy votes as the liberals are doing? Or emphasize what unites us and the values that can guarantee social cohesion? Just like in other Western societies, grappling with this issue, a large number of Canadians, and certainly a vast majority of conservatives, are worried that we are heading in the wrong direction.